প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা আলোচনা করব ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর সাবস্ট্রাকশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখলাম ভেক্টরের বিয়োগ বিধিটা কি এবার আমরা লিখব শিখব ভেক্টরের বিয়োগের ত্রিভুজ বিধিটা কি যে এটা আমরা লিখছিলাম সেটাই আর কি প্রমাণ করে দেবো আর কি এ ও বি এ বি এ ভেক্টর এখানে দেখো আমি চিত্রটা আট করে রেখেছি এখানে এ ভেক্টর এটা এবং বি ভেক্টর এটা এই দুই ভেক্টরই আদি বিন্দু কোনটা বলো এ তাহলে এ ও বি এর আদি বিন্দু একই হলে দেখো এ ভেক্টরের আদি বিন্দু যেটা বি ভেক্টরের আদি বিন্দু সেটা ইহারা একই রেখায় অবস্থিত না হলে ওই যে বললাম ত্রিভুজ হতে গেলে একই রেখায় হওয়া যাবে না পরস্পরকে ছেদ করতে হবে একই রেখায় অবস্থিত না হলে তাহলে এ মাইনাস বি সেই ভেক্টর যার আদি বিন্দু তাহলে এ মাইনাস বি সেই ভেক্টর এর আদি বিন্দু হবে বি এর প্রান্তবিন্দু এবং এই ভেক্টরের প্রান্তবিন্দু হবে এ এর প্রান্তবিন্দু তাই লেখা আছে এখানে এখন চলো সেটা আমরা একটু প্রমাণ করব আমরা কিন্তু এই ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি আগে প্রথমেই এ ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি এখন এই সি এ কে ই পর্যন্ত বর্ধিত করেছি সি এ কে ই পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করেছি যেন সি এর সমান কি হয় বলো এ ই হয় এবার দেখো এবার এ ই এবং এ বি কে সামান্তরিকের দুটি সনিতবাহ বিবেচনা করে সামান্তরিকটি অঙ্কন করেছে কিভাবে একটু দেখো সবাই একটু খেয়াল করে এখানে এবার সামান্তরিক অঙ্কন করছি আমরা দেখো এখানে এর সমান করে নিয়ে এই দেখো এই এই মাপ আবার আবার এর সমান করে ব্যাসার্ধ নিয়ে এখানে একটা এরা পরস্পর এখানে সেট করলো এইটা এবং এটা যোগ করলে এটা একটা সামান্তরিক হয়ে গেল এখন এ কমা এফ যোগ করি এ কমা এফ যোগ করি প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো এ ই এফ বি একটি সামান্তরিক হলো আজকে আমরা বেসিক্যাল আসেন শিখে আসছি যে সামান্তরিকের সামান্তরিক ভেক্টরের সামান্তরিক বিধি কি তাহলে দেখো এই এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের ধারক একা সেদ বিন্দু কোনটা এটা তাহলে এই বরাবর যে ভেক্টরটি থাকবে সেটা এবং এই বরাবর ভেক্টরটি যেটা থাকবে সেটা হবে সামান্তরিকের এই বিন্দু বরাবর যে কর্ণটি আছে সেই বরাবর এই ভেক্টরের যোগফল ভেক্টরের সমান একটু দেখো তাই করেছি এ বি প্লাস এ এ এ বি প্লাস এ ই ইকুয়াল এ এই দেখো তাই আছে এখান থেকে আমরা এ এফের মানটা বের করবো এ এফ টাই পাশে লিখেছি এটা এ বি আর এ ই ওকে এখন দেখো এ এফ এ বি এখানে একটু খেল করো তো এখানে আমাদের আছে এ ই কিন্তু ভেক্টরের দিক তো দেওয়া আছে ই এ তাহলে এ ইর অপোজিট বা বিপরীত ভেক্টর কি বলো ই এ এই দেখো বিপরীত চিহ্ন তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এ বির মান আমরা বসে দিয়েছি দেখো এই দেখো এ বি এ বির মান এ আবার ই এ ই এর মান কি বসে দিয়েছে ওর বি দেখো হয়ে গেল এ বরাবর ভেক্টর আমরা পেয়ে গেলাম এ মাইনাস বি এবার দেখো আবার একটু খেল করো এ এ বি সি এরা সামান্তরিক কারণ কি জানো কারণটা দেখো এই দেখো সি এর সমান করে কাকে অঙ্কন করে নিচ্ছি আমরা বলো এ ই এ ই আর সমান করে কাকে এখানে অঙ্কন করলাম আমরা বি এ তাহলে এবং এটা আর এটা কিন্তু সমান্তরাল হ্যাঁ তাহলে এইটা যদি এটার সমান্তরাল হয় তাহলে এইটা শিক্ষার্থী বিন্দু এটার তো একই এ রেখায় তাহলে সমান্তরাল তাহলে এটা এটা সমান্তরাল এর দৈর্ঘ্য এবং এর দৈর্ঘ্য সমান যেহেতু এইটা এর সমান তাহলে এটাও তাহলে কার সমান এর সমান কারণ এটা এটা এবং এটা পরস্পরের সমান তাহলে এটা এটা সমান এটা এটা সমান্তরাল তাহলে একটি চতুর্ভুজের বিপরীত দুইটি বাহু যদি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হয় বাকি বাহু দুটো পরস্পর কি হবে সমান ও সমান্তরাল সেই ক্ষেত্রে দেখো এরা কি বলো সামান্তরিক এই লজিকগুলো আমি এখানে লিখে রাখছি একটু দেখো তাহলে সামান্তরিক যদি হয় তাহলে এখন লেখা যায় এ এফ সমান সি বি এ এফ সমান্তরাল সি বি তাহলে এই বরাবর যে ভেক্টরটি অবস্থান করবে এই বরাবর সেই ভেক্টরটি অবস্থান করবে তাই এখানে লেখা আছে দেখো এখন দেখো আমরা লিখতে পাচ্ছি কি তাহলে বলো তাহলে এ এফ কার সমান সিবির সমান বা সিবি কার সমান এ এফের সমান সিবি এ এফের সমান আর এ এফ এর মান এই পাশে কত লেখা হয় এখানে কত এ এফ এর মান এখানে কত এ এফ এর মান এ মাইনাস বি এই যে এ এফ এর মান এ মাইনাস বি বসাইছি তাহলে দেখো এই বরাবর আমাদের ভেক্টরের বিয়োগবিধি হয়ে গেল আশা করি বিয়োগবিধি বুঝতে পারছো চলো এবার একটু আলোচনা করব শূন্য ভেক্টর বা জিরো ভেক্টর বলতে কি বুঝি এটা তোমাদের একবার আলোচনা করেছি তাহলে একটু দেখো এবার একটু অন্যভাবে একটু আলোচনা করব ধরো আমি এখানে স্ট্যান্ডিং অবস্থায় আসি এখানে আমি স্ট্যান্ডিং অবস্থায় আসি সাপোজ এখন কেউ আমাকে যদি এখানে আমার স্ট্যান্ডিং অবস্থায় যখন থাকবো কেউ যদি আমাকে এক কিলোমিটার বেগে এদিকে টানে অ্যাট এ টাইমে যদি কেউ এক কিলোমিটার বেগে এদিকেও আমাকে টানে তাহলে এদিকে এক কিলোমিটার বেগে এদিকে এক কিলোমিটার বেগে টানছে আমাকে অ্যাট এ টাইমে কিন্তু এক কিলোমিটার বেগে ঘন্টায় এক কিলোমিটার বেগে ঘন্টায় তাহলে আমার অবস্থান কি হবে আমার অবস্থান অনর হবে আমি এখানেই থাকবো তাহলে আমার কোনো অবস্থানের পরিবর্তন হবে না তাহলে আমার দ্বারা অবস্থানের পরিমাণ শূন্য তাহলে এটাই তাই দেখো এখানেই শূন্য ভেক্টর দেখো একটু খেয়াল করে বি বিন্দু থেকে বি বিন্দু থেকে এই দিকে একটি ভেক্টর আছে বলো 
বি বিন্দু থেকে এইদিকে একটা ভেক্টর আছে কত কিলোমিটার তিন কিলোমিটার আবার বি বিন্দু থেকে এইদিকে একটা ভেক্টর আছে কত বলো তিন কিলোমিটার তাহলে আমি যদি এটা যোগ করি দেখো এ বি প্লাস বি সি তাহলে কথা হয় দেখো এ বি এ এ বি তো নাই কি আছে বি সি তাহলে ও বি এ আছে তাহলে উল্টে যাবে বিপরীত ভেক্টর বি এ প্লাস বি সি একটু খেয়াল করো এটাও থ্রি কিলোমিটার এটাও থ্রি কিলোমিটার কিন্তু হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়ালো শিক্ষার্থী বিন্দু একটু খেয়াল করছো কি তাহলে তাহলে বি এর পরিবর্তে আমরা কী বলতে পারি বিসি তাহলে বিসি প্লাস বিসি তাহলে বিসি প্লাস বিসি তাহলে এটা একটু সমান দেয় দেখো এই 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 তাহলে ঠাস ঠাস করে ওই যে অ্যাট এ টাইমে একই ভেক্টর দূরে দুই দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে এর মান কত বলো শূন্য ভেক্টর কী ভেক্টর এটা বলো শূন্য ভেক্টর আবার এ বিন্দুতে যদি এ বিন্দুই অবস্থান করে অর্থাৎ এ একটি ভেক্টরের আদি বিন্দু প্রান্ত বিন্দু আবার একটা ভেক্টর আদি বিন্দু প্রান্ত বিন্দু ওখানেই তাহলে এটাকেও কী ভেক্টর বলা হবে বলো শূন্য ভেক্টর বলা হবে তাহলে এই শূন্য ভেক্টর বা নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর বা নাল ভেক্টর বা এটাকে বলা হবে ইম্প্রোপার ভেক্টর বা অপ্রকৃত ভেক্টর আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এটা বুঝতে পারো চলো আমরা এবার পরের আইটেমে চলে যাব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এবার দেখো আমরা আলোচনা করব ভেক্টর যোগের বিধিসমূহ মানে ভেক্টরের যোগের কি কি বিধিগুলো আছে সেই বিধিগুলো আমরা এবার আলোচনা করব হ্যাঁ দেখো প্রথমে হচ্ছে ভেক্টর যোগের বিনিময় বিধি খামুটেটিভ ল অফ ভেক্টর অ্যাডিশন তাহলে ইউ এবং ভি দুটি ভেক্টর হলে ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল ভি প্লাস ইউ অর্থাৎ ইউ যাবে ভি এর জায়গায় এবং ভি আসবে ইউ এর জায়গায় কী আকারে যোগ আকারে এই জন্য এটাকে বলা হবে বিনিময় বিধি বিনিময় ইউ এর জায়গায় গেল ভি ভির জায়গায় আসলো হচ্ছে ইউ এখন চলো কেন এটা হলো একটু ব্যাখ্যা করি দেখো আমরা সামান্তরিক বিধি কিছুক্ষণ আগে শিখে আসছি সেটা একটু লিখবো দেখো মনে করি ও এ ও এ বরাবর একটা ভেক্টর আমি ইউ দিলাম এবং ও বি ও বি বরাবর আর একটা ভেক্টর কী দিলাম আমরা ভি দিলাম তাহলে এই বরাবর ইউ দিলাম এই বরাবর ভি দিলাম এখন এই দুটি বাহুকে সামান্তরিকের দুটি সন্নিত বাহু বিবেচনা করে যদি সামান্তরিকটি অঙ্কন করি আমরা সামান্তরিকটি অঙ্কন করে সামান্তরিক কীরকম হবে এটা দেখো সামান্তরিক হয়ে গেল হ্যাঁ এই সামান্তরিক তাহলে এটবার ইউ হলে এই বরাবর কী হবে বলো ইউ হবে এই বরাবর ভি হলে এই বরাবর কী হবে ভি হবে আর লব্ধি ভেক্টর আমরা কোনটা পাবো বলো লব্ধি ভেক্টর পাবো এই ইউ এবং ভি এর ধারক রেখা দেয় যে বিন্দুতে সেট করে সেই বিন্দুগামী সামান্তরিকের যে কর্ণ সেই কর্ণ বরাবর আমরা লব্ধি ভেক্টর পাবো লব্ধি ভেক্টর কী পাবো আমরা ইউ প্লাস ভি তাহলে এখন দেখে আসি এটা কেন হয় এইটাকে কিভাবে লেখা যায় এখন দেখো সবাই একটু খেয়াল করে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আলোচনা এখন এবার আমরা এই ত্রিভুজ নিব আমরা হ্যাঁ ত্রিভুজ ও এ এটা দিলাম সি ও এ সি এর ক্ষেত্রে দেখো ভেক্টরের যোগ বিধি প্রয়োগ করবো ও এ ও এ প্লাস এ সি এ সি ইকুয়ালস কী হবে বলো ও সি এই যে ও সি তাহলে ও সি বরাবর ভেক্টর কী দাঁড়ালো ও এ বরাবর ইউ ভেক্টর এবং এ সি বরাবর ভি ভেক্টর এটা এক নম্বর দিলাম হ্যাঁ এবার দেখো আবার আমরা লিখতে পাচ্ছি দেখো কি আবার এবার এই ত্রিভুজ নেব আমরা হ্যাঁ এই ত্রিভুজটা নেব আবার ত্রিভুজ ও বি সি ও বি সি এর ক্ষেত্রে ভেক্টরের যোগ বিধি প্রয়োগ করব ও বি ও বি প্লাস বি সি ইকুয়ালস ও সি ও সি তাহলে এখানে দেখো ও সি সমান কী লেখা যায় ও বি ও বি বরাবর কী ভেক্টর আছে ভি ভেক্টর আর বি সি বরাবর কী ভেক্টর আছে বলো ইউ ভেক্টর এটা সমীকরণ নম্বর দুই দিলাম হ্যাঁ এখন একটু খেয়াল করো তো এখন একটু দেখো এক ও দুই হতে এক ও দুই হতে আমরা পাই দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী একের বাম পাশও যা আছে দুইয়ের বাম পাশও তাই আছে তাহলে একের ডান পাশও আর দুইয়ের ডান পাশও পরস্পর কী হবে সমান হবে ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল ভি প্লাস ইউ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো একটা সুন্দর মিষ্টি অমায় গুলুগুলু স্মাইলিং দিয়ে দিলাম ওকে এবার চলো ভেক্টর যোগের সংযোগ বিধি বা সহযোজন বিধি সংযোগ বিধি বা সহযোজন বিধি সেটা হলো অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ ভেক্টর অ্যাডিশান ইউ ভি এবং ডাব্লিউ তিনটি ভেক্টর যদি হয় তাহলে ইউ প্লাস ভি প্লাস ডাব্লিউ ইউ ভি এক জায়গায় সংযোগ হয়ে আছে ডাব্লিউটা আলাদা হয়েছে এবার ভিটা ইউ এর ডাব্লিউর সঙ্গে চলে গেল ইউকে রেখে হ্যাঁ অর্থাৎ ইউ এবং ভি নামের দুজন শ্রমিক একই কারখানায় চাকরি করে ডাব্লিউ আরেক কারখানায় চাকরি করে কিছুদিন পরে ডাব্লিউ ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে ভিকে তার কারখানায় নিয়ে চলে গেল এবং ইউটা তার কারখানায় একাই থেকে গেল এই যে ডাব ভিটা এখন কার সাথে সংযোগ হয়ে গেল ডাব্লিউর সাথে এটাকে বলা সহযোজন বিধি বা সংযোজন বিধি বা অ্যাসোসিয়েটিভ ল তাহলে এবার আমরা এটা ব্যাখ্যা করি তো কীভাবে হয় একটু খেয়াল করো আজকে আমরা শিখছি যে যোগ বিধি ভেক্টরের যোগ বিধি দেখো ও এ বরাবর আমি ইউ ভেক্টর দিয়েছি 
এই ভেক্টরের প্রান্তবিন্দু যা এই ভেক্টরের আদি বিন্দু তাই সেখানে ভি দিয়েছি আবার এর প্রান্তবিন্দু যা ডব্লিউ ভেক্টরের আদি বিন্দু তাই তাহলে ও এ প্লাস এ বি প্লাস বি সি সমান এইটার আদি বিন্দু থেকে শেষের প্রান্তবিন্দু বরাবর যে ভেক্টর হবে তার সেই বরাবর ভেক্টর এই তিনটা ভেক্টরের যোগফল হবে এই বরাবর ভেক্টরের সমান এখন অঙ্কনের সুবিধাতে আমরা ও কমা বি যোগ করে দিয়েছি হ্যাঁ এখন দেখো বাম পাশে নিয়ে কর্মকাণ্ড করা হয়েছে আমি দেখো ইউ প্লাস ভি প্লাস ডা ইউ প্লাস ভি প্লাস ডাব্লিউ তাহলে ইউ সমান কি দেখো ও এ আর ভি সমান কত বলো এ বি তাহলে ও এ প্লাস এ বি ও এ প্লাস এ বি তাহলে ত্রিভুজ ও এ বি এর ক্ষেত্রে ও এ প্লাস এ বি সমান কী লেখা যায় ও বি এই যে সমান ও বি সেটাই আমরা এখানে লিখেছি আর বি সি এখানে আসে আবার এখানে দেখো সবাই ও বি প্লাস বি সি ইকুয়ালস ও সি ও বি প্লাস বি সি ইকুয়াল ও সি এটা হচ্ছে ও বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর এটা তাই আছে আর এটা আমি এক নম্বর সমীকরণ দিয়েছি এবার চলো ডান পাশে দেখো এখানে কী কর্মকাণ্ড ঘটে গেছে ডান পাশে ভি ইউ প্লাস ভি প্লাস ডাব্লিউ সমান ইউ ও এ ইউ হবে ও এ ও এ ইউ আর এখানে দেখো ভি প্লাস ডাব্লিউ ভি প্লাস ডাব্লিউ তাহলে এই এ বি প্লাস বি সি এ বি প্লাস বি সি প্রিয় শিক্ষার্থীটি খেয়াল করো এ বি সি ত্রিপুজি দেখাও এ বি প্লাস বি সি ইকুয়াল কী লেখা যায় বলো এ সি এই দেখো এ সি সে এ সি এখানে লিখেছি আবার পুরোটা একটা ত্রিপুজের মধ্যে চলে গেল দেখো ও এ প্লাস এ সি সমান কী লেখা যায় ও সি কোন ত্রিভুজ ও এ সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো ও সি এখন এটা লিখে আমরা এটা কয় নম্বর দিয়েছি দুই নম্বর তাহলে একের বাম পার্শ্বর দিকে তা একের এটা আমরা দুই নম্বর দিলাম এবার দেখো একটু সবাই খেল করো এক ও দুই হতে পায় এক কোথায় একের ডান পাশে কত ও সি দুয়ের ডান পাশে কত ও সি তাহলে একের ডান পাশে এবং দুয়ের ডান পাশে যদি একই হয় তাহলে একের বাম পাশে এবং দুয়ের বাম পাশে পরস্পর সমান এটাকে বলা হবে ভেক্টরের যোগের সহজ যোজন বিধি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো চলো এবার আমরা পরের আইটেমে চলে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা ভেক্টর যোগের বিধি সময় তিন নম্বর বিধি শিখব ভেক্টর যোগের বর্জন বিধি ক্যান্সিলেশন লা অফ ভেক্টর অ্যাডিশন ইউ ভি এবং ডাব্লিউ হলে ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস ডাব্লিউ যদি হয় তাহলে একটু খেল করো এ পাস থেকে ইউ এ পাস থেকে ইউ বাদ দিয়ে কী থাকে ভি ইকুয়াল ডাব্লিউ এই যে ক্যান্সেল হয়ে গেল এই জন্য এটা নাম হচ্ছে ক্যান্সিলেশন ল বর্জন হলো বাদ দিলাম আমরা হ্যাঁ চলো এটা কেন একটু প্রমাণ করে দিই একটু দেখো দেখো ও বিন্দু বরাবর আমি দুটি ভেক্টর নিয়েছি একটা ও এ বরাবর ইউ ভেক্টর এবং ও বি বরাবর ভি ভেক্টর আবার এই এ বিন্দু থেকে এই বরাবর যে ভেক্টরটি সেটাকে আমি ডাব্লিউ ভেক্টর নিয়েছি হ্যাঁ তাহলে এখন দেখো আমি এইটা যোগ করে দিলাম ও কমা সি যোগ করি এবং বি কমা সি যোগ করি ফলে এখানে দুটা ত্রিভুজ পেয়েছি একটা হচ্ছে ও বি সি আর একটা হলো ও এ সি প্রথমে আমি ও বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভেক্টরের যোগবিধি প্রয়োগ করলাম ও বি প্লাস বি সি ইকোয়াস কী হবে বলো ও সি তাহলে এখানে ও সি এ পাশে লিখলাম ও বি ও বির মান কত ভি আবার বি সির মান কত বলো ইউ আবার একটা খেয়াল করো ও এ সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ও সি ইকোয়াস কী লেখা যাবে ও এ প্লাস এ সি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী ও এর মান বসে দিয়েছি আমরা ইউ আর এ সির মান ডাব্লিউ এখন একের বাম পার্শ্ব এবং দুয়ের বাম পার্শ্ব একই তাহলে একের ডান পাশে এবং দুয়ের ডান পাশে একই হবে এ পাশে ইউ ভেক্টর এবং এ পাশে ইউ ভেক্টর আছে আজকে আমরা শিখছি ভেক্টরের যোগবিধি এবং বিয়োগ বিধি সেটাই করার উদ্দেশ্যে আমরা কি করছি এখানে উভয় পক্ষকে মাইনাস ইউ ভেক্টর যোগ করেছি তাহলে মাইনাস ইউ ভেক্টর যদি যোগ করি প্লাস ইউ আর মাইনাস ইউ ভেক্টর সমান এবং বিপরীত একজন জিরো ভেক্টর আবার মাইনাস ইউ এবং প্লাস ইউ সমান বিপরীত জিরো ভেক্টর জিরো ভেক্টরের সঙ্গে ভি যোগ হয় ভি আর এটা ডাবলু এটা আসলে এই পাশ থেকে এইটা মোট বোঝার সুবিধা যদি দেখো বলি এইটা এবং এইটা ক্যান্সেল করে দিয়েছি আমরা এই জন্য এটাকে বলা হবে ক্যান্সিলেশন ল এই জন্য দুটা ক্যান্সেল করে দিলে ভি আর ডাব্লু পরস্পরে কী হয়ে গেল সমান হয়ে গেল আশা করি সবাই বুঝতে পারছো চলো এবার আমরা চলে যাব পরের আইটেমে প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা সেখানে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা আলোচনা করব ভেক্টরকে স্কেলার দ্বারা গুণ একটি ভেক্টরকে স্কেলার দ্বারা গুণ করলে কি কি হতে পারে মাল্টিপ্লিকেশন অফ ভেক্টর বাই স্কেলার কোনো ভেক্টর এ স্কেলার এম তাহলে এ ভেক্টরকে এম দ্বারা গুণ করলে কি কি হতে পারে তাহলে এ ভেক্টরকে এম দ্বারা গুণ করলে এম এ একটি ভেক্টর হবে তাহলে চলো এম এ ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ এম এ এর মান আজকে আমরা বলছি প্রথমেই শুরুতেই যে মান বলতে আমরা কি বুঝি পরম মান বা অ্যাপসুলেট ভ্যালু তাহলে এম এ তাহলে এম এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এম পজিটিভ হওয়া নেগেটিভ হওয়া দূরত্ব সবসময় পজিটিভ হবে তাই পরম মান মানে দূরত্ব আর এ তাহলে এর মান হবে এম এ ওকে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে যদি এম এ একটি ভেক্টর হয় এম এ একটি ভেক্টর হয় তাহলে
ये ए भेक्टर आेक्टर एम गुण ए भेक्टर के एम द्वारा गुण कर ले एम एर दैर्घ्य है एम ए भेक्टर तर दैर्घ्य हलो एट लिखा जे कथा एट लिखा एक ही कथा हाँ एखे भेक्टर चिन्ह दीते शुद्ध एर ओपर भेक्टर चिन्ह दीबे ओके एबार देखो एम एर दिक एक ख्याल करो मोस्ट इम्पोर्टेंट आईटेम एम एर दिक सपोज एखे ए भेक्टर आए ए भेक्टर होता ए भेक्टर तेल एम एर दिक एम ए दिक ए भेक्टर दिक से दिक ही है एम ए भेक्टर दिक से दिक ही कख जो एम एर मान जिरो थे बड़ो मैं पजिटी मैं विपरीत भेक्टर है ना एक ही भेक्टर है आर यटार दिक जो ए रखम लिखे दी एम ए ए रखम जो एर दिक जे दिखे जो अपोजिट दिखे दी तो एम एर मान एखे कि बोलो जिरो थे छोटो जिरो थे छोटो कि है बोल तो जिरो थे छोटो नेगेटिव है तर मानी विपरीत भेक्टर है ओके एन ए भेक्टर के जी एम द्वारा गुण करी जिरो कौन है जो एम एर माना जो एखे जिरो बस दी तेल क्यों दाड़ो प्रिय शिक्षार्थी बो जिरो भेक्टर है तेल एटर मान क्यों बोलो जिरो कौन एम एर मान जो जिरो है एबार एक ख्याल करो एम ए एर धारक रेखा एक ही अथवा समान है ये मोस्ट इम्पर्टेंट आइटेम देखो जो एम ए एर धारक रेखा एक ही अथवा समान तेल ओ बी एक भेक्टर ओ बी एक रेखा एन खेल करो ये बराबर ए भेक्टर आसे आर ए बराबर कि भेक्टर आसे बोलो एम ए भेक्टर आसे एम टा जिरो थे बड़ो तेल एर दिखे जहाँ एर दिखे ए दिखे ही एम एर दिखे तेल एर दिक्टी जे दिखे ही एम एर दिक से दिखे ही कारण एम टा जिरो थे बड़ो एन ए भेक्टर एवं एम ए भेक्टर परस्पर समान कारण दिक क्यों एक ही दिखे हाँ लगे जदि यार ये दिक ही होते एम एर मान तेल दिक की एक ही हलो ना ये दिक एक बोलते मीन करी दो भेक्टर परस्पर समान हम दिक एक दिखे है समान हम कि एक दिखे है ना विपरीत दिखे क्यों होते क्योंकि एम एर मान जिरो थे बड़ो यजन एर दिक से दिखे है एम एर दिक से दिखे है एखे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आइटेम आलोचना करी देखो आए उदाहरण दी से हलो जे जदि एवि भेक्टर परस्पर समान है अथवा एवं बी माइनस सी भेक्टर गुण फले स्केलार गुणित जो समान है तो समान अथवा ते धारक रेखा एक ही कि शिखल जे एक भेक्टर जो एक भेक्टर समान है अथवा एक भेक्टर जो कतकगुलो भेक्टर वियोग फल स्केलार गुणित समान है तो हमें ता समान पजिशन अवस्थान कर अथवा एक ही रेखा है समान पजिशन अवस्थान कर ना एक ही रेखा थक आशा करी क्लियर मोस्ट इम्पर्टेंट क्यों एट कतकगुलो भेक्टर जो परस्पर समान है अथवा एक भेक्टर जी और कतकगुलो भेक्टर जोग फल वियोग फल स्केलार गुणित समान है तो हमें ता है समान ना एक रेखा थक उल्टो बी जदि समान कतगुली भेक्टर अथवा एक ही रेखा थके परस्पर समान है अथवा एक स्केलार गुणित समान है आशा कर क्लियर बुझते सबाई का चलो प्रिय शिक्षार्थी एबंधा पर आइटेमे चले जाब ओके प्रिय शिक्षार्थी एबार आलोचना करब भेक्टर संख्या गुणित संक्रांत बंटन सूत्र प्रथम देखो एम एन स्केलार एवं इू भि दूटी भेक्टर जो है तेल एम प्लस एन और भेक्टर ये बंटन अर्थ हे स्केलारे ऊपर भेक्टर बंटन मानी देखो इू भेक्टर एम एर पर आर इू भेक्टर एम एर पर मजखने प्लस चिन्ह आर एबार भेक्टर ऊपर स्केलारे बंटन एम ट इू भेक्टर सामने थक एम टा भि भेक्टर सामने थक बला स्केलारे ऊपर भेक्टर बंटन ये बला भेक्टर ऊपर स्केलारे बंटन चलो ये क्या हमें एक व्याख्या करब देखो यू एक भेक्टर ए बराबर हमें दो भेक्टर नीले एक एम यू एक एन यू एखे एम एन जिरो थे बड़ो तेल अवश्य यूर दिक जे दिक ही है एम यू एन यूर दिक से दिक ही चित्र जी देखो ए वि समान एम यू भेक्टर एवं से खानर मान बेर कर देखो आर बी सी बराबर की भेक्टर एन यू भेक्टर से बी सी एर मान बेर करके एन देखो ए सी ए सी समान कि लिखते परि हमें ए वि प्लस बी सर मान ए वि प्लस बी सर मान तेल ए सी आर मानगुल उठे दिया शुद्ध कि रखते पालम बोलो भेक्टर एज यू यू भेक्टर टाइम कमन निल मानगुलो के तुले दिए शुद्ध भेक्टर नहीं देखो हाँ आर ए सी समान हमें कि लिखते पर बोलो ए वि प्लस बी सी एट मान क्षेत्र में एक मान और दिक दुटर क्षेत्र तर मान ए सी ए बी सर समान आर ए सी बराबर भेक्टर ए वि बी सी भेक्टर जोग फल समान एक भेक्टर जोग विधि और कि तेल एखन तक ए सी एर मान एखे बस दिए एट समीकरण नम्बर दी एस सापिक्स वन एट समीकरण नम्बर एस सापिक्स टू एखे ही देखो एस सापिक्स वन और एक्स सापिक्स टू एर बाम पास एर बाम पास तई है तेल एर डान पास और डान पास परस्पर क्या है समान एक सूंदर गुलू गुलू स्मिंग दिए दिल ओके एबार चलो हमें द्वित दुई नम्बर व्याख्या चले जाब एबार भेक्टर ऊपर स्केलारे बन 
পর্যন্ত এটা এম এর মান কি নয় জিরো নয় তার মানে কি জিরোর থেকে বড় হতে পারে জিরোর থেকে ছোটও হতে পারে এবার চলো দেখো ও এ বরাবর একটা ভেক্টর নিয়েছি আমি ইউ এই এ বিন্দুতে একটা লম্ব বহন করেছি ও এ বি সেই বরাবর একটা ভেক্টর নিয়েছি আমি ভি এবার ও কমা বি যোগ করেছি এবার ও এ কে এমনভাবে সি পর্যন্ত বর্ধিত করেছি যেন যেন ও সি সমান এই ভেক্টরের এম গুণিতকের সমান হয় অর্থাৎ ও এ ভেক্টরের কার সমান এম এর সমান তার মানে ইউটা যে দিকে হবে এই ও সিটা সে দিকে হবে কারণ এমটা কার থেকে বড় জিরো থেকে বড় এবার দেখো সি বিন্দু দিয়ে এ বি এর সমান্তর করে সিটি রেখা টেনেছি এবার ও বিকে বর্ধিত করেছি যা সি ডিকে ডি বিন্দুতে সেট করে এম এর মান কার থেকে বড় জিরোর থেকে বড় প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করে এখানেও তাই ও এ ইউ এখানে একটা লম্বা গুণ করেছি এটা যোগ করে দিয়েছি এবার এইটাকে আমরা বর্ধিত করেছি এমনভাবে যেন এই এমনভাবে বর্ধিত করেছি ওই একই ঘটনায় যেন ও সি যেন ও সি সমান কী হয় এটাকে ও এ কে এম দ্বারা গুণ করলে যা হয় তাই হয় যেহেতু ও এর দিক এই দিকে এবং ও সির দিক এই দিকে এই জন্য এমটা এখানে কি বলো জিরো থেকে ছোট কারণ জিরো থেকে ছোট বলে ইউ এর দিক যে দিকে হবে এম এর দিক তার বিপরীত দিকে যাবে এবার একটু খেল করো এখানে যে এরকম দেখো এখানে একটা লম্বা গুণ করেছিলাম এখানে একটা এর সমান্তর করে একটা লম্বা গুণ করেছিলাম এখানেও তাই এর সমান্তর একটা লম্বা গুণ করে দিলাম এর পরিচিত করে দিলাম যা কোন বিন্দু সেট করে ডি বিন্দুতে সেট করে আশা করি ক্লিয়ার এবার চলো ত্রিভুজ ও এ বি দুই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখন এই এইগুলো কর্মকাণ্ডগুলো ঘটবে ত্রিভুজ ও এ বি ও এ বি এর ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ভেক্টরের যোগবিধি ও এ প্লাস এ বি সমান ও বি ও এ প্লাস এ বি সমান ও বি আবার ও বি সমান ও এর মান কি বলো ইউ আর এ বির মান ভি চিত্রানুযায়ী একটু খেল করো তোমরা দেখো ত্রিভুজ ও সি ডি এবং ত্রিভুজ ও এ বি এরা সদৃশ কোণে কেন জানো কারণ এই বুড়া ত্রিভুজের মানে বড় ত্রিভুজের এই কোণ এবং এই পুচ্চ ত্রিভুজের এই কোণ সমান আবার এইটা এটা সমান্তরাল এটাও হাতের সেদক তাহলে এই কোণ আর এই কোণ অনুরূপ কোণ এই কোণটি বড় ত্রিভুজেরও ওই কোণ ছোট ত্রিভুজের এই কোণ তাহলে সাধারণ কোণ তাহলে আমরা কি শিখলাম তাহলে দুটি ত্রিভুজ সদৃশ কোণে হলে ওহারা সদৃশ হবে ত্রিভুজই একমাত্র বহুভুজ যা সদৃশ কোণে হলে সদৃশ এবং সদৃশ হলে সদৃশ কোণে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো তাই লিখেছি এরা সদৃশ তাহলে সদৃশ যদি হয় অনুরূপ বাউগুলোর ভাগফল পরস্পরের সমান বা অনুপাতগুলোর সমান তাহলে ও সি অনুপাত ও সি এই কোণের বিপরীত বাবু ও সি এই কোণটা যেহেতু এই কোণের সমান তাহলে তার বিপরীত বাবু ও এ এই যে ও সি ভাগ ও এ আবার একটু খেল করো আবার লিখেছি দেখো ও ডি ও ডি এই কোণের বিপরীত বাবু ও ডি এই কোণটা কোন কোণের সমান এই কোণের সমান তাহলে তার বিপরীত বাবু ও বি ওকে আবার একটু খেল করো এই কোণের বিপরীত বাবু সি ডি এই কোণের বিপরীত এ বি ভাগ ফল পরস্পর সমান এখন দেখো ও সির মান আমরা এখানে ইনপুট করেছি ও সির মান কত এম ইউ এদের ও সির মান হচ্ছে এম ও এ এম ও এ এই যে ও সির মানটা হচ্ছে এম ও এ আবার ও এটা এখানে রেখে দিয়েছি তাহলে ও এ ভেক্টরের মান ও এ ভেক্টরের মান কাটা কি থাকে এখানে এম থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী এটার সমান একবার যদি এম ধরি আমরা তাহলে ও সির মান কী পাবো এম ও এ আবার এটার সমান যদি এম ধরি ও ডির মান কী পাবো এম ও বি আবার এটার সমান যদি আমরা এম ধরি সি ডির মান কী পাবো এম এ বি দেখো তাই করা হয়েছে এখানে এখন একটু খেল করো এই সি ডির মানটা আমি একটু জাস্ট ভেক্টরে প্রকাশ করেছি সি ডি তাহলে এম এ বি আর এই এ বি ভেক্টরের মান কত বলো এই এ বি ভেক্টরের মান দেখো এই যে এ বি ভেক্টরের মান কত ভি এই সে হলো ভি ওকে এখন ত্রিভুজ ও সি ডি কেন এই ত্রিভুজটাই নিব অনেকে প্রশ্ন করবে দেখো আমরা এই বাহু বরাবর ভেক্টর পাইছি এই বাহু বরাবর ভেক্টর পাইছি এই বাহু বরাবর পাইছি শুধুমাত্র এই বাহু বরাবর পাইনি তাহলে এই বাহু বরাবর ভেক্টর নিতে হবে এই জন্য আমি ত্রিভুজ ও সি ডি নিয়েছি একটু খেয়াল করো ও সি ডি এর ক্ষেত্রে ও ডি ইকুয়ালস ও সি প্লাস সি ডি ও সি প্লাস সি ডি ওকে এখন ও ডির মান আমরা বসে দিছি দেখো ও ডির মান এম ও বি আবার ও সির মান দেখো এম ও এ আবার সি ডির মান দেখো এম এ বি এদের সি ডির মান এটাও বসে দিতে পারে এম ভি ও এর মান ইউ তাহলে কি দাঁড়ালো এম ইকুয়াল ইউ ভেক্টর প্লাস ভি ভেক্টর সমান এম ইউ ভেক্টর প্লাস এম ভি ভেক্টর একটা সুন্দর অমায়িক গুলুগুলু স্মাইলিং দেরা একটা সুন্দর লিপস্টিক স্মাইলিং ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো চলো প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা পরের আইটেমে চলে যাব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা আলোচনা করব অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম এটা দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টর এখানে একটু একটা গপ্প করে নেয় আর কি অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টরটা কি সেটা হলো যে ধরো আমি যদি বলি তোমাদের সবার দাওয়াত থাকলো কোথায় আমাদের বাসায় এখন অনেকে কিন্তু বলবে স্যার আপনার বাসা কোথায় আমি যদি বলি যে আমার বাসায় ধরো হাকির মোড় তাহলে অনেকে বলে স্যার হাকির মোড়ে কোন পাশে আমি যদি বলি ওই মোড়টার পাশে একটা পুকুর আছে পুকুর
সবাইকে আরেক জনের অবস্থা তার সুস্পষ্ট করা হয় এটাকে বলা হবে পজিশন ভেক্টর তাহলে পজিশন ভেক্টর হতে গেলে অবশ্যই একজনকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যেরকম একটু খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু বলি যে বিমান মোড়ের দূরত্ব এত কিলোমিটার হাকির মোড়ের দূরত্ব এত কিলোমিটার চার মাথার দূরত্ব এত কিলোমিটার তাই না তারপরে কলনের দূরত্ব এত কিলোমিটার এখন এখানে প্রশ্ন এত কিলোমিটার যে আমরা বলি কোন জায়গা থেকে এত কিলোমিটার তাহলে অবশ্যই একটা জায়গাকে আদর্শ করা হয় আর সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট আর বগুড়ার জিরো পয়েন্ট হচ্ছে রেল স্টেশন রেল স্টেশন থেকে হাকির মোড়ের দূরত্ব রেল স্টেশন থেকে বিমান মোড়ের দূরত্ব রেল স্টেশন থেকে চার মাদার দূরত্ব রেল স্টেশন থেকে কলোনির দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তাহলে এই যে একটা আদর্শ হিসেবে একটা স্থান নির্ধারণ করা হয় তো এই স্থানটি হলো সেই অবস্থানের ক্ষেত্রে এই জিরো পয়েন্ট বা অরিজিন পয়েন্ট বা মূল বিন্দু বা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটাকে এই এই বিন্দুতে শূন্য ভেক্টর অবস্থান করে এই বিন্দুতে শূন্য ভেক্টর অবস্থান করে এখন যদি বলা হয় ও এ বরাবর অবস্থান ভেক্টর কি তাহলে বলো তো এই ও বিন্দু থেকে ও বিন্দুর দূরত্ব কত শূন্য এখান থেকে এটুকু দূরত্ব কত এখান থেকে এটুকু দূরত্ব ও এ ও এ তাহলে আমি যদি এ বরাবর এ ভেক্টর ধরে নেই তাহলে দেখো এখানে লিখাই আছে ও এ বরাবর কী ভেক্টর হবে এ ভেক্টর হবে তাহলে ও এ ব্যাস এটা একটা গেল এবার দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম হলো এটা এবার আমি বি এ ভেক্টর নির্ণয় করবো কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো কোন বিন্দু সাপেক্ষে নিতে হবে মূল বিন্দু সাপেক্ষে তাহলে মূল বিন্দু সাপেক্ষে এ বিন্দু কত দূর গিয়েছে এখানে ধরে নিচ্ছে আমরা এ ভেক্টর মূল বিন্দু থেকে বি কোথায় গেছে এত দূর ধরে নিচ্ছে আমরা বি ভেক্টর তাহলে আমাদের এইটুকু দূরত্ব বের করতে হবে কিন্তু আদর্শ ভেক্ট আদর্শ অবস্থান বা ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে নিতে হবে তাহলে এখন খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা ভেক্টরের যোগ বিধি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী হবে ও বি প্লাস বি এ সমান ও এ এই যে ও এ সমান ও বি প্লাস বি এ কার মান বের করবো আমরা বলো বি এ তাহলে বি এর মান যদি আমরা বের করতে চাই এ পাশে পার করে নিলাম তাহলে বি এর সমান কি হবে ও এ আর মাইনাস কী হবে এখান থেকে ও বি তাহলে ও এ বরাবর কী ভেক্টর আছে এ ভেক্টর এবং ও বি বরাবর কী ভেক্টর আছে বি ভেক্টর তাহলে বি এ বরাবর অবস্থান ভেক্টর হবে শেষ প্রান্তে যে বিন্দুটি অবস্থান করছে তার অবস্থান ভেক্টর থেকে এই ও এর আদি বিন্দুতে যে ভেক্টরটি অবস্থান করছে সেই অবস্থান ভেক্টর বিয়োগ করলে এই দুটা বিন্দুর এই দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে আমরা পারি এবার দেখো এখানে এটাকে যদি আমরা এভাবে নির্ণয় করতে চাই যে বি এ বরাবর অবস্থান ভেক্টর কী তাহলে ওই যে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কত এ আবার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বি তাহলে এ বি বরাবর অবস্থান ভেক্টর কী হবে এটার অবস্থান ভেক্টর থেকে এটার অবস্থান ভেক্টর বাদ দেখো এখন কেন সে চল দেখি এখন এখান থেকে যদি আমি লম্বা আট করে দিই এখান থেকে যদি লম্বা আট করে দিই তাহলে এইটুকুকে বলা হবে এই বি এর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এই বরাবর অবস্থান ভেক্টর যা হবে এই বরাবর অবস্থান ভেক্টর তাই হবে প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেল করো তো এদিক তাকাও তো এ বরাবর মানে কি পুরো টুকুর থেকে এইটুকু বাদ না এটাও তাই পুরো টুকুর থেকে এইটুকু বাদ সেটা আমরা দেখো ত্রিভুজ ও বি এ এর মাধ্যমে বের করতে পারবো ও বি প্লাস বি এ সমান ও এ এই দেখো সেখান থেকে কার মান বের করেছি আমরা বি এর মান বের করেছি তাহলে ও এ মাইনাস ও বি ও এ বরাবর কী ভেক্টর আছে এ আর ও বি বরাবর কী ভেক্টর আছে বি আশা করি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তাহলে বি এ বরাবর হবে প্রান্ত বিন্দুতে যে ভেক্টর অবস্থান করছে তা থেকে আদি বিন্দুতে যে ভেক্টর অবস্থান করছে তা থেকে বিয়োগ এবার একটু খেয়াল করো এখানে দেখো একক ভেক্টর বা ইউনিট ভেক্টর বলতে কি বুঝি আমরা যে ভেক্টরের মান এক তাকে একক ভেক্টর বা ইউনিট ভেক্টর বলা হবে যে ভেক্টরের মান এক সাপোজ এখানে একটা ভেক্টর ধরেছে আমি এ দেখো একটু খেয়াল করে এ ভেক্টর নিয়েছি এ ভেক্টর ধরা যে এটুকু এ ভেক্টর তাহলে একে ফাইভ দ্বারা গুণ করে দেখো ফাইভ দ্বারা এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা একটা এ ভেক্টর এটা একটা এ ভেক্টর এটা একটা এ এটা এ এটা এ তাহলে এখানে কয়টা এ আছে বলো তো পাঁচটা এ আছে তাহলে ফাইভ এ তাহলে এই ফাইভ এ ভেক্টরের পাঁচ ভাগের এক ভাগকে বলা হবে একক এই যে একক মানে এক দেখো এর মান হচ্ছে ওয়ান এর মান ওয়ান এর মান ওয়ান এর মান ওয়ান এর মান ওয়ান পাঁচটি ওয়ান যোগ করে কি হবে ফাইভ হবে ওকে তাহলে এইটুকু হচ্ছে একক ভেক্টর তাহলে একক ভেক্টর বলতে আমরা কি বুঝি যে ভেক্টরের মান এক তাকে কি ভেক্টর বলা হবে একক ভেক্টর দেখো আমরা কীভাবে এটা প্রকাশ করতে হবে এটাকে যদি কেউ এভাবে একক ভেক্টর মান বের করতে চায় একটি ভেক্টরকে ওই ভেক্টরের মান দ্বারা যদি ভাগ করা হয় মান দ্বারা যদি ভাগ করে তাহলে কী হবে জানো এই দেখো ফাইভ এ ফাইভ এ এই যে মান দ্বারা একটা ভেক্টর এটা কী কী আছে বলো এটা আছে মান আছে আর দিক আছে আর এখানে শুধু কী আছে বলো মান 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 কাটা যাবে কি থাকবে বলো দিক কয় দিক এক দিক এই যে একক ভেক্টর এক দিক এ এক 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 এটাক
এগারো নম্বর ম্যাথ করব এখানে লেখা আছে যে কোনো ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহুর মধ্যবিন্দু দিয়ে অপর বাহুর সমান্তর লেখা তৃতীয় বাহুর মধ্যবিন্দুগামী এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের আমি দেখো এ বি এর মধ্যবিন্দু কি ধরে নিয়েছি ই ধরে নিয়েছি তাই না তাহলে ই বিন্দু দিয়ে বি সি এর সমান্তর করে ই এফ রেখা অঙ্কন করেছি যা তৃতীয় বাহুকে এফ বিন্দুতে সেট করেছে প্রমাণ করতে হবে যে এফ বিন্দু হলো মানে এই এটার মধ্যে বিন্দু ধরে নিয়েছি সুতরাং এ ই এবং ই বি পরস্পরের সমান ই এফ সমান্তরাল বি সি আমি অঙ্কন করে নিয়েছি একটু খেল করো তাহলে এই এ বিটা এ বিটার অর্ধেক কে হবে এ ই উল্টা করে বলি এ ই হবে এ বি এর দ্বিগুণ আশা করি ক্লিয়ার এবার দেখো প্রমাণ করতে হবে যে এফ বিন্দুটা এ সি এর কী বিন্দু বলো মধ্যবিন্দু প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো আমরা প্রথমে এটা অস্বীকার করে নিলাম যে এ বিন্দুটা এর মধ্যবিন্দু হবে না তার কি হবে তাহলে আমরা জি বিন্দু ধরে নিলাম দেখো এখানে জি বিন্দু ধরে নিলাম আমরা এ সি এর মধ্যবিন্দু দেখো সে ধরে নিয়েছি তাহলে তাই যদি হয় তাহলে এই জি বিন্দু কার মধ্যবিন্দু এ সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে এ জি এর এ জি কার দ্বিগুণ হবে এ জি এর দ্বিগুণ কী হবে বলো এ সি তাই লিখেছি দেখো এ সি কার দ্বিগুণ এ জি এর দ্বিগুণ এখন প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ভেক্টরের ত্রিভুজের যোগ বিধি অ্যাপ্লাই করবো এখানে দেখো ত্রিভুজ এ ই জি ত্রিভুজ এ ই জি এর ক্ষেত্রে ভেক্টরের যোগ বিধি এ ই প্লাস ই জি ইকুয়াল এস এ জি তাহলে দেখো সেটা করেছি আমরা সেখান থেকে আমরা ইজির মান বের করেছি এই যে ইজির মান বের করেছি এজির মানে যে এখান থেকে বসে দিয়েছি দেখো এজির মান কত তাহলে এখান থেকে আমরা এজির মান কিন্তু বের করতে পারি এজি সমান হাফ এসি ওকে এই যে এজির পরিবর্তে হাফ এসি আর এ ইর মানে যে এখানে দেখো এখানে এ ইর মান আমরা বসে দিতে পারি হাফ এ বি এই দুটো মানে আমরা এখানে ইনপুট করেছি এখান থেকে টু দ্বারা গুণ করেছি টু 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 ঠাস ঠাস এই টু টু ঠাস ঠাস তাহলে এসি মাইনাস এ বি আশা করি ক্লিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী এবার দেখো আবার আমরা এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভেক্টরের যোগ বিধি প্রয়োগ করেছি এ বি প্লাস বি সি ইকুয়াস এ সি ওকে সেখান থেকে আমরা এই বি সির মানটা এখান থেকে বের করবো হ্যাঁ এই যে থাকো প্রিয় শিক্ষার্থী লুক এট দ্য কেশন নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড কেশন নাম্বার টু লুক এট দ্য কেশন নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড কেশন নাম্বার টু এ রাইট সাইড যা আসে এ রাইট সাইড কিন্তু তাই আসে তা নয় কি বলো তাহলে এর লেফট সাইড এর লেফট সাইড পরস্পর কি হবে সমান হবে তাই লিখেছি দেখো বিসি সমান টু ইজি প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো আজকে আমি বেসিক আলোচনায় বলেছি যে দুটি ভেক্টর যদি পরস্পর সমান হয় অথবা একটি ভেক্টর যদি আরেকটি ভেক্টর স্কেলারগুলি থেকে সমান হয় তাহলে তারা হয় সমান্তরাল হবে অথবা ধারক রেখা একই হবে হয় সমান্তরাল হবে নয় ধারক রেখা একই হবে খেয়াল করো একটু বিসি টু ইজি তাহলে বিসি ভেক্টরটি ইজি এর দুই স্কেলার গুণি থেকে সমান তাহলে বিসি এবং ইজি হয় এরা সমান্তরাল হবে নাহলে ধারক রেখা একই হবে চিত্রের দিকে চলো দেখো তো কোথায় বিসি এই যে বিসি ইজি এই যে ইজি তাহলে এরা তো একই রেখায় নয় তাহলে বিসি এবং ইজি কি হবে সমান্তরাল হবে বিসি এবং ইজি সমান্তরাল কিন্তু ইয়া সম্ভব হবে না কেন এই যে দেখো ধরো এটা একটা রেখা দেওয়া আছে এটি একটা বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দু দিয়ে এই রেখার সমান্তরাল করে আমি পূর্বে একটি রেখা অঙ্কন করেছি সেটা হচ্ছে ই এফ রেখা এটা হচ্ছে বিসি এটা ই এফ রেখা অঙ্কন করেছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যদি হাজারও চেষ্টা করো এই বিন্দু দিয়ে এর সমান্তরাল করে কোনো রেখা আর তুমি অঙ্কন করতে পারবো না কিন্তু এখানে তো তাই হলো বিসি এবং ইজি সমান্তরাল তাহলে এই বিসির সমান্তরাল করে আগেই পূর্বেই আমি ই এ অঙ্কন করে নিয়েছি তাহলে ইজি তো কখনো এই বিসি এর সমান্তরাল হতে পারে না তাহলে ইহা সম্ভব নয় তাহলে কারণ এই যে ই এফ এবং বিজি সমান ত্রাল দেওয়া আছে তাহলে জি বিন্দু কখনো ভিন্ন বিন্দু হবে না জি বিন্দু অবশ্যই এফ বিন্দুর উপর অবস্থান করতে হবে অর্থাৎ জি বিন্দু এবং এফ বিন্দু অভিন্ন বিন্দু হবে তাই লিখেছি একই বিন্দু হবে তাহলে জি নয় এ বি হবে এ সি এর মধ্যবিন্দু এত সুন্দর অমায়িকগুলো গুলো স্পেলিং দিয়ে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী চলো এবার আমরা তোমাদের বইয়ে চোদ্দ নম্বর ম্যাথ করবো একটু চলো তোমাদের বইয়ের চোদ্দ নম্বর ম্যাথ এখানে দেখো দেওয়া আছে যে একটি ট্রাপিজিয়ামের একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু চলো একটা ট্রাপিজিয়াম অঙ্কন করে নিয়ে আমরা এটা চোদ্দ নম্বর ম্যাথ তোমাদের বইয়ের এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম দেখো এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম এই ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাবু কে কে বলো এ বি এবং বি সি তাহলে চিত্র অনুযায়ী দেখো লিখে নিচ্ছি আমরা চিত্র অনুযায়ী চিত্র অনুযায়ী এ বি সমান্তরাল বি সি এবং এখানে ধরে নিলাম আমরা হ্যাঁ এবং এখানে কী ধরে নিলাম বলো বিসি বাহু বড় কার থেকে এডি বাহুর থেকে ওকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে একটু খেয়াল করো এই সামান এই ট্রাপিজিয়ামের দুটি কর্ণ অঙ্কন করে নেব চলো একটা কর্ণ দেখো
তাহলে এই ট্রাপিজামে দুটি কর্ণ এ সি এবং বিটি তাহলে কর্ণদয়ের মধ্যবিন্দু একটু খেয়াল করো কর্ণদয়ের মধ্যবিন্দু তাহলে বিডি কর্ণের মধ্যবিন্দু নিলাম আমরা ই এবং এ সি কর্ণের মধ্যবিন্দু নিলাম আমরা এফ ওকে এখন এই দিকটা আমাদের ইচ্ছা মতো দিয়ে দিব আমরা এটা দিয়ে দিলাম তাহলে ই কমা এফ যোগ করে দিলাম এখন ই এফ বরাবর যে ভেক্টরটি অবস্থান করবে প্রমাণ করতে হবে যে তা এডি এবং বিসি এর সমান্তরাল এবং এই বরাবর যে ভেক্টরটি অবস্থান করবে তা বিসি এবং এডি এর বিয়োগ ফলের সমান তাহলে চলো কি প্রমাণ করতে হবে একটু লিখে নেই দেখো প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে ই এফ সমান্তরাল বিসি সমান্তরাল এডি এবং এবং ই এফ ই এফ সমান হাফ বিসি মাইনাস এডি এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে আশা করি ক্লিয়ার তাহলে চলো এটা আমরা প্রমাণের দিকে চলে যাব এখন প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা যা বেসিক লাসন আজকে করলাম সবগুলো এখানে অ্যাপ্লাই হবে কিন্তু এখন হ্যাঁ চলো কিভাবে অ্যাপ্লাই হবে দেখা যাক এখন আমরা দেখো ত্রিভুজ নেব হ্যাঁ একটু খেল করো সবাই মূল বিন্দু নিলাম এখানে একটা ও অরিজিন পয়েন্ট বা মূল বিন্দু তাহলে মূল বিন্দুতে অবস্থান ভেক্টর কত বলো শূন্য তাহলে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা নিব মূল বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নিব আমরা পুচ্চুয়ে আবার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নিব পুচ্চু ডি এই এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নেব পুচ্চু বি মূল বিন্দুর সাপেক্ষে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নেব আমরা পুচ্চু সি তাহলে এইবার দেখো এইবার আমরা এবার আমরা এই বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করব এখন একটু খেল করেন এখন এখন এই বিডি কর্ণের মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে তাহলে একটু খেল করো বিডি এর বিডি এর মধ্যবিন্দু বিডি এর মধ্যবিন্দু ই এর অবস্থান ভেক্টর ই এর অবস্থান ভেক্টর সমান এই বিন্দুতে যে ভেক্টর অবস্থান করছে তা প্লাস এই বিন্দুতে যে ভেক্টর অবস্থান করছে তা যোগ এর অর্ধেক ওকে এবং এবং এ সি এর মধ্যবিন্দু এফ এর অবস্থান ভেক্টর সমান এ প্লাস সি ভাগ টু তাহলে এখানে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দেই যে কেন দুইটা বিন্দুর সংযোগকারীর একাংশের মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে এটার অবস্থান ভেক্টর যোগ এটার অবস্থান ভেক্টর ভাগ টু কেন চলো একটু দেখি কেন ধরো এটা ও এই বরাবর একটি ভেক্টর আসছে ফোর ফোর আর এর মধ্যবিন্দু এখানে কত আছে টু তাহলে এর অবস্থান ভেক্টর টু কেন হলো এই বিন্দুতে কী ভেক্টর অবস্থান করে প্রিয় শিক্ষার্থী বলো জিরো আর এই বিন্দুতে কী ভেক্টর অবস্থান করে ফোর অবস্থান বলতে জিরো থেকে জিরো বিন্দু দূরত্ব জিরো এবং জিরো থেকে এই বিন্দু দূরত্ব ফোর একক এবং জিরো থেকে এইটুকু বিন্দুতে দূরত্ব টু একক তাহলে চলো ভাগ টু দেখো তো এইটুকু দূরত্ব কত টু না এই দেখো ভাগ টু দিলে আমরা টু পাচ্ছি আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যোগ এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ভাগ টু সমান মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ওকে তাহলে চলো এখন আমরা শিখব দেখা যাক এখন আমরা বিসি এর অবস্থান ভেক্টর শিখব বিসি এর অবস্থান ভেক্টর বিসি এর অবস্থান ভেক্টর সমান বিসি এর অবস্থান ভেক্টর আমরা কী শিখবো চলো বিসি এর অবস্থান ভেক্টর সি এর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস বি এর অবস্থান ভেক্টর এটা কিন্তু আজকে আমরা শিখছি হ্যাঁ ওকে এবার এডি এর অবস্থান ভেক্টর এডি এর অবস্থান ভেক্টর বিসি এর অবস্থান ভেক্টর আমরা বিসি দিয়ে দিই ভালো লাগবে নি হ্যাঁ বিসি তাহলে সি মাইনাস বি এবার এডি এর অবস্থান ভেক্টর এডি সমান ডি মাইনাস এ আশা করি ক্লিয়ার এবং একটু খেয়াল করো ই এফ ই এফ এর অবস্থান ভেক্টর ই এফ সমান এই দেখো ই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বাদ তাহলে বি প্লাস ডি ভাগ টু মাইনাস এ প্লাস সি ভাগ টু এখান থেকে আমরা হাফ যদি কমন নিয়ে নেই বি প্লাস ডি মাইনাস এ মাইনাস সি এখান থেকে হাফ নিলাম আমরা তাহলে কি প্রমাণ করতে হবে একটু খেল করো বিসি ও বিসি তাহলে বিসির মান কত সি মাইনাস বি তাহলে সি মাইনাস বি আমাদের নিতে হবে বিসি মাইনাস এডি বিসি মাইনাস এডি তাহলে দেখো বি মাইনাস সি একটু খেয়াল করো এখানে এই যে বি সি বি সি সি মাইনাস এ আর একটা কত এডি এডি এ মাইনাস ডি তাই না তাহলে একটু খেয়াল করো দেখো এখানে আমরা লিখে নেব আমাদের আনতে হবে বি সি আর এডি এডি আর বি সি 
ए डी कत बोलो ए डी एट बी सी एट तेल लिखब सी माइनस बी प्रिय शिक्षार्थी एक खेल करो माइनस सी प्लस बी और ये कि थकल एखे लिखे नेब डी माइनस ए प्लस डी माइनस ए आशा करी बोझा जा सजुगु जुगो लेखे एक चलो हाफ हाफ ए डि माइनस ए एखान माइनस कमन लिब हमें डि माइनस ए माइनस कमन गले कि माइनस कमन गले सी माइनस बी सी माइनस बी एज एट थकल तेना ए चलो मानगुल इनपुट कर दे चलो हाफ ए डि माइनस एर मान कत ए डि और सी माइनस बर मान कत बी सी ओके एबारे जो इटे कमने लिखते चाह माइनस बी सी माइनस ए डि ओके यार देखो आपने एक चले आसल प्रिय शिक्षार्थी एक मनोज दाओ ए देखो ये लाइन टे जो एखे लिखी बाफ इ एफ समान एबार परम मान लेब परम मान तेल परम मान जो नहीं हाफ बी सी माइनस ए डि ओके बी सी माइनस ए डि परम मान निल पक्ष अतए इ एफ समान एखे परम मान जो नहीं खेल करो तेल माइनस क्यों थे ना वो परम मान मानी दूरत तेल माइनस दूरत क्या तेल हाफ बी सी माइनस ए डि ओके तेल एक खेल करो तो ये प्रमाण हो देख तो इ एफ समान हाफ बी सी माइनस ए डि इ एफ समान हाफ बी सी माइनस ए डि ओके तेल ए चलो देखा जा देखो कि शिखल कतगुलो भेक्टर जो परस्पर समान है अथवा कत एक भेक्टर जी कतगुलो भेक्टर जोगफल वियोग फल स्केलारगुल समान है तरा समान तरा ना धारक रेखा एक एक खेल करो तो इ एफ एट बी सी एट ए डि एटा कि एक ही रेखा आसे ना तो वाला क्या है परस्पर समान जेहेतु जेहेतु इ एफ बी सी एवं ए डि ए डि समरेख नय समरेख नय तीरा समान तेना तेल अतए इ एफ समान बी सी समान ए डि ओके एन शुदुम मान दरकार तेना तेल मान लेब ए एफ एज ए मान समान बी सी एज ए मान समान ए डि एज ए मान तेल अतए इ एफ समान बी सी समान ए डि एखे एक गुलूगुलू है और एखे एक गुलूगुलू है देखो प्रिय शिक्षार्थी हमारे ये प्रमाण कर लम इफ बी सी ए डि इ एफ बी सी ए डि और यहाँ आशा करी सबा बुझते पर चलो आप जा आलोचना कर लम एम सी कि्यू एवं सी कि्यू आलोचना करब ओके प्रिय शिक्षार्थी एब देखो एम सी कि्यू भेक्टर कत प्रकार आज के बैसे क्लैसे ना तुम्हारा तो मनोज सहकार आशा करी बुझते खूब ही सहज एट भेक्टर दो प्रकार एक प्रकृत एक अप्रकृत भेक्टर क्षेत्र में दो मात्रा विद्यमान ठीक आ मान और एक दिक शून्य भेक्टर मात्रा एक शुद्ध मान दिक ना ठीक बीए बीए ये एक्टर एक विपरीत भेक्टर और समान ठीक आब देखो ये यकम घटना एट ए और ये जो एटे बी ए दिखी दी तेल क्यों एखे ए बी और बीए एरा कि समान क्योंकि एक्टर की बोलो अपोजिट ता ए भेक्टर एवं ये ठीक तरह सठीक कौन बोलो घ ए भेक्टर और एम एक्ट स्केलार राशि हम ओपर तत्व विधि तीन और चार नंग पशु उत्तर दाओ एम ए जिरो कौन है बोलो तो ये स्केलार जो कि बोलो शून्य है तक कि जिरो है ओके एम एर दिक एर विपरीत दिखी कौन है विपरीत दिखे कौन है बोलो जो एम ट कार छोटो है जिरो थे छोटो है कारण ये जदि एम ए विपरीत दिक ए दिक होते गवश्य कार छोटो प्रिय शिक्षार्थी जिरो थे छोटे अपोजिट भेक्टर ओके ए देखो सी क्यू एक दिए ए बी सी एक्ट त्रिभुज एखे डि बिंदुता ए बी एर मध्यबिंदु और इ बिंदुता ए सर मध्यबिंदु डि का माइ जो कर डि ए सी एर मध्यबिंदु जथाक्रमे डिओ अवस्थान भेक्टर का बोले आज के बैसे क्लैसने को अवस्थान भेक्टर बोलते कि बुझो एबार भेक्टर प्रति देखा जो डिई बी सी एर समान और डिटा बी सी एर अर्धे ये तुम्हारे बोले उदाहरण आज देखे नहींवा एब देखो त्रिभुज ए बी सी ए त्रिभुज ए डिई एर क्षेत्र में आज के जो आलोचना कर भेक्टर जो एवं वियोग विधि प्रमाण आशा करी तुम्हारा पार्बे सबाई कर आज के बंधु सबा भलो थको आल्ला हाफिज